Pensieri su Specters of the Rail. In pillole. Parte 2. Void, Dark Sector e Relic. Ragazzi oggi volevo parlarvi un po' di alcune cose riguardo al Void e i Dark Sector. Infatti come suppongo molti di voi avranno notato, in particolare i giocatori PC che hanno già messo le mani su uh, l'aggiornamento Specters of the Rail, il Void ormai è molto spopolato e decisamente poco frequentato dai giocatori ora come ora. Per quale motivo? Perché sono state introdotte le Relic e un nuovo sistema, quello delle Void Fisher, per mettere le mani sui componenti Prime. Quindi abbiamo di fatto detto addio sia a quelle lunghe e noiosissime, almeno per quanto riguarda me, far armate in difesa, in particolare difesa 3 e 4, ma consideravo ugualmente noiose anche quelle tier 1 e 2. Però abbiamo anche perso cose che a me piacevano molto, come ad esempio le intercettazioni nel Void, ma soprattutto le survival, quelle lunghe lunghe survival giocate in solo o in compagnia, che secondo me erano apprezzate da tantissimi giocatori. Ora, la verità è che noi possiamo tranquillamente andare a fare una survival nel Void e divertirci sia in solo che in compagnia però non c'è più l'utilità, insomma una volta andando nel void a fare non so 60 minuti di survival o più se ne eravamo in grado riuscivamo a fare che cosa? a portarci a casa innanzitutto una valanga di quelle classiche risorse prime barra monnezza che fondamentalmente vendevamo per ottenere tanti quantitativi di ducati adesso questo non lo possiamo più fare e l'ulteriore problema è che una volta nel void si andava anche a fare tanti crediti perché vi ricordo che le chiavi tier 3 e tier 4 in genere garantivano sui 30.000-35.000 crediti a missione, che erano veramente tanti, soprattutto se farmati utilizzando chiavi come cattura 3, cattura 4, sterminio 3 e 4, che erano tutto sommato missioni molto molto rapide, in particolare le missioni di cattura. Per cui si riusciva, a patto di avere le chiavi giuste, a fare veramente tanti crediti in pochissimo tempo. Quindi con questo nuovo sistema delle relic e delle void fissure per ottenere i componenti prime, non solo il void ha perso importanza, ma ci ritroviamo a in sostanza mancare di due cose importanti ovvero un buon sistema per ottenere ingenti quantità di crediti senza perdere troppo tempo e poi un sistema per ottenere tanti ducati secondo me proprio questa necessità di andare a ricercare un nuovo metodo efficace per ottenere crediti ha portato ancora più persone a frequentare i dark sector in realtà già prima tantissime persone andavano a giocare i dark sector anche per ottenere crediti infatti si andava di frequente in difesa dark sector con una speed nova e cosa si faceva? si facevano 5 ondate a missione e si usciva in questo modo si riuscivano ad ottenere buoni quantitativi di crediti e devo dire anche piuttosto rapidamente il tutto ovviamente risultava molto molto più efficace se avevamo un boost di crediti boost che si è ma da quando il Void Trader ha iniziato a vendere i vari boost sono diventati tutti di uso un po' più comune. In più nei Dark Sector, così come prima si andava a farmare nelle scavo per ottenere chiavi Void, adesso si continua ad andare per ottenere le Relic. In più, anche prima si andava per ottenere Fusion Core e ancora oggi si continua ad andare anche per questo motivo, quindi abbiamo già detto tre cose interessanti. Crediti in difese, 5 ondate per volta, Fusion Core e Relic nel caso in cui dovessimo andare ad esempio a farmare a lungo nelle scavo poi c'è chi utilizza la tattica del andiamo facciamo tre scavo usciamo così rapida a me non piace molto preferisco rimanere un po' di tempo in missione altrimenti mi rompo le palle a vedere ogni 5 minuti sti caricamenti comunque avete capito che i Dark Sector sono molto molto utili per ottenere tutte e tre queste cose in più ci possiamo anche aggiungere che sono abbastanza discreti anche per expare non sono i posti migliori ma garantiscono dei bonus particolari oltre ad esempio alla probabilità di ottenere più risorse abbiamo anche dei vari bonus in esperienza che possono essere ad esempio più 30% di xp dalle uccisioni con pistola anziché fucile o arma corpo a corpo per cui anche questo è un ulteriore incentivo per andare a frequentare queste missioni in poche parole ora come ora andare nel void non ha veramente senso l'unico motivo che ci può spingere ad andare ad affrontare una missione nel void è ottenere argon crystal o quelle poche risorse che si possono droppare lì ma possiamo effettivamente ottenerle anche in altri posti sulla mappa stellare ed è un vero peccato secondo me perché die quando aveva deciso aveva iniziato a parlare di questo nuovo sistema delle relic aveva detto che voleva correggere due aspetti del farming delle risorse prime dei componenti prime uno era l'effetto RNG, quindi voleva ridurre la casualità e dare ai giocatori la possibilità, se ben organizzati e giocando in gruppo, di incrementare la probabilità di mettere le mani sui drop rari. E in questo senso hanno svolto effettivamente un bel lavoro e riusciamo ad incrementare notevolmente le nostre probabilità, le nostre chance di mettere le mani sui componenti più rari. Però il secondo aspetto invece non sono riusciti a coprirlo come si deve, infatti volevano ridurre la ripetitività delle missioni void. 
Ma non ci sono riusciti secondo me perché le Void Fisher sono missioni sì brevi ma sono quanto mai ripetitive, forse ancora più ripetitive del Void perché nel Void io magari facevo 20 volte la stessa missione di difesa e mi rompevo le palle ma quando finalmente droppavo il pezzo che mi serviva poi andavo in survival, andavo in difesa mobile, andavo in cattura, cambiavo qualcosa mentre nelle Void Fisher per quanto la missione di base possa cambiare Abbiamo sempre quella maledettissima spaccatura del Void da chiudere ogni fottuta volta e secondo me è un sistema che veramente stuferà i giocatori ancora prima di abituarci a, a giocarla. Quindi ragazzi partiamo da questi tre presupposti, ovvero Dark Sector frequentatissimi perché ci si fanno un sacco di cose, Void molto molto spopolati perché non ci si fa quasi più niente e missioni di Void Fisher carine ma finché mai ripetitive. Partendo da questi tre presupposti cosa potrebbe fare DE secondo me per migliorare il gioco? Per quanto mi riguarda la primissima cosa è ridare importanza al Void, ridare importanza a missioni che comunque piacevano a molte persone, io non ero un amante delle difese ma mi piacevano molto le survival e viceversa ci sarà sicuramente chi amava di più le difese e meno le survival. Quindi ridare importanza al Void magari togliendone un pochino ai Dark Sector, togliere magari la possibilità di ottenere buoni quantitativi di crediti dai Dark Sector e inserire, aumentare la probabilità di ottenere crediti nel Void, in realtà infatti ci sono le credit cash eh, al momento nel Void, però aumenterei la probabilità di ottenerle o il quantitativo di crediti che ci vengono concessi. Magari sperimenterei l'introduzione di pacchetti di Ducati come reward nelle missioni Void, ad esempio pacchetti da 5, 10, 15 o 20 Ducati come reward di rotazione B o C, giusto per non esagerare magari perché in una rotazione A potrebbe essere un po' troppo frequente. Sono tutte cose che DE potrebbe sperimentare per ridare importanza a non solo missioni che alla gente piaceva fare e che al momento non hanno grande scopo per essere affrontate, ma anche per rivalutare un tileset su cui DE ha lavorato per tanti anni e l'ha costantemente migliorato ed è un peccato che ora sia lì diciamo in disuso. Un'eventuale introduzione poi di questi pacchettini insomma di Ducati secondo me potrebbe aiutare a ridurre la ripetizione e la frustrazione dell'andare ad effettuare costantemente missioni di Void Fisher. In questo modo andremo effettivamente nelle Void Fisher per droppare i componenti delle cose che ci interessano ma non andremo più lì per andare a recuperare i componenti monnezza da vendere per Ducati perché i Ducati potremo anche farmarli direttamente nel Void. Potrebbe essere un'idea, fatemi sapere tra l'altro cosa ne pensate nei commenti qui sotto al video. Secondo me DE ha toppato un po' nel momento in cui ha ritenuto esageratamente che la gente si fosse stufata del void la gente non si è stufata del void si era stufata della frustrazione che derivava dalle lunghe sessioni nel void nelle stesse missioni perché quei, quegli stramaledettissimi drop di rotazione C di difesa e sopravvivenza non uscivano mai ha avuto una reazione un po' drastica e ha sconvolto completamente il sistema per ottenere i componenti prime l'ha fatto con un sistema interessante ma avrebbe potuto e qui la butto lì secondo me più semplicemente fondere questo nuovo sistema delle relic con il vecchio sistema del farming dei componenti prime nel void ovviamente il sistema delle relic avrebbe dovuto necessariamente subire qualche piccola modifica ma avrebbero potuto saldare il vecchio sistema con il nuovo ed evitare di inserire le void fissure secondo me comunque ormai voglio dire le hanno introdotte è inutile piangere sul latte versato ci sono anche delle cose tanti aspetti positivi comunque di tutte queste eh, nuove introduzioni Dobbiamo però sperare essere ottimisti e sperare che DE vada a sistemare comunque alcune lacune come ad esempio appunto l'inutilità attuale del Void, quindi dobbiamo pazientare e sperare in bene per il futuro. Inizialmente ragazzi questo video io lo volevo incentrare solamente sul crescente utilizzo dei Dark Sector e la crescente inutilità del Void, però poi effettivamente nel parlare ho legato poi vari argomenti, il nuovo sistema delle Void Fisher, le Relic, la necessità di ottenere eh, Ducati in un modo differente, la necessità di ottenere crediti, perché effettivamente sono tutti fattori strettamente collegati l'uno all'altro secondo me. E, è vero che mi sono perso in tantissime chiacchiere, vi ho detto un sacco di cose, di ipotesi, di proposte, di cose che secondo me potrebbero effettivamente essere introdotte per proseguire su questa scia di cambiamento e migliorare ulteriormente il gioco senza necessariamente abbattere tutte queste novità perché molti giocatori non le hanno apprezzate altri invece sì qualcuno addirittura ha mollato il gioco ma secondo me in generale c'è molta roba positiva in tutto quello che hanno fatto dobbiamo solo sperare per il meglio nel futuro e sperare appunto che DE vada però a correggere determinate cose e a ribilanciare un attimino l'importanza di tutte le varie missioni detto questo eh, voglio assolutamente invitarvi a commentare qui sotto il video per condividere con me tutte le vostre opinioni a riguardo di quello che ho detto io, proposte che secondo voi potrebbero essere interessanti per migliorare il gioco, quindi facciamo vedere che la community italiana c'è, è forte, 
tiene al gioco e condividiamo tutte le nostre opinioni detto questo ragazzi vi saluto ho parlato tantissimo lo so mi dispiace ma sono fatto così cosa ci posso fare sto ancora parlando tantissimo quindi vi saluto vi ricordo come al solito di mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi al canale e vi ricordo di cercare la pagina del SRPG sia su Facebook sia su Zoo vi saluto davvero scappo e vi aspetto ad un prossimo video ciao a tutti